Soil is a terrestrial environment whose activity and function largely depend on the macro and microorganisms living in it. Taking into account their functions and interrelations is a key factor to ensure sustainable crop production. The role of microorganisms in sustainable agriculture. Mycorrhizal symbiosis. This chapter will treat a small sample of the whole soil biodiversity. The mycorrhizal fungi. These fungi form a kind of association with the plant roots called mycorrhizae, a mutualism in which plants expand and interconnect to their root system through symbiosis with a fungus. These relationships occur naturally and can provide a range of benefits to the host plant. That's why these symbioses are harnessed in agricultural applications. Enhancement of mycorrhizae can be done by inoculation of propagules, which will directly increase the number of mycorrhizal fungi in the soil if some requirements are met, or by management practices, which will promote the presumably indigenous mycorrhizal fungi populations. There are still rather few examples where inoculation or agrosystem management to enhance fungal colonization are carried out as part of normal commercial practice. Let's head off to an orange grove to see how farmers are beginning to pay attention to our little microbial partners. La nostra azienda agricola è sita nel comune di Paternò, in provincia di Catania. È un'azienda prettamente agrumicola con coltivazione di arancia rossa e principalmente le varietà tarocco e tarocco nucellare. Abbiamo 2700 piante per quanto riguarda gli agrumi. La nostra tipologia di conduzione è quella in biologico. Utilizziamo anche le, delle cosiddette micorizie che hanno bisogno della pianta per ancorarsi, quindi la utilizzano come ospite, ma non, non arrecano nessun danno. Le compriamo in polvere e, e quindi sono essiccate. Hanno un costo alto, però i rendimenti sono... considera che... La presenza di queste popolazioni nel nostro terreno riducono del circa il 60% le nostre consumazioni. L'inoculo viene fatto in una vasca dove c'è il nostro laghetto artificiale, dove aspiriamo l'acqua per l'irrigazione. C'è un'apposita vasca di circa 600 litri, viene riempita d'acqua, eh, vengono messi circa due bidoni di 30 litri di sostanza organica liquida e poi due chili di polvere di queste micorizie eh, vengono mescolati e tenuti per 4-5 giorni per renderle attivi in modo tale che quando arrivano già nel terreno sono pronti per fare il loro lavoro. So what is this work about? Mycorrhizal fungi establish close physical contact with the roots by forming long hyphae that reach out beyond the area exploited by the roots. That is, fungal filaments act as extensions of the radical plant system. They obtain nutrients, minerals and water and translocate them back to the plant. In return, the fungi obtain carbohydrates from plant root secretions. Mycorrhizal fungi are associated with all sorts of wonderful things. They improve soil structure stability because of the enmeshing effect of their hyphae and the carbon inputs they offer to the soil. Mycorrhizae play a significant role in supporting plant diversity. They might also enhance resistance to soil-borne pests and diseases and tolerance to environmental stresses. But hold on a minute. Inoculation must not be taken as a miracle cure. The mechanisms of action of mycorrhizal fungi are not fully understood yet. The activity of these fungi is neither easily predictable nor always beneficial. First of all, the establishment and extension of this symbiosis, and thus its potential benefits, depend on critical intrinsic factors such as soil characteristics and nutrient status, plant species, the quantity and diversity of indigenous and inoculated mycorrhizal fungi, and returning to our interviewee, the inoculation method and timing being critical factors on the development of this symbiosis. L'inoculazione avviene nei periodi della fertilizzazione. 
l'impianto irrigo è a goccia, la fertilizzazione e quindi anche l'inoculo di queste sostanze avviene appunto attraverso questo impianto con un sistema di tipo meccanico, adottiamo il sistema di tipo Venturi e quindi per depressione viene aspirato e immerso nel, nell'impianto irrigo e poi distribuito attraverso tutte le ali gocciolanti che stanno all'interno dell'agrumeto eh, per poi essere appunto portati direttamente nel terreno. Loro hanno bisogno sempre di mantenere un ambiente umido eh, nel, nel terreno, infatti la, eh, il sistema irrigo della goccia è ideale perché siccome questo cono di umidità è mantenuto eh, quasi giornaliero, anzi direi proprio giornaliero, per le micorizie è sicuramente è ottimo. So let's recap. Is this a correct method and time to apply the spores? A deeper application method might be required for the inoculum to make good contact with the roots. Moreover, our interviewee applies the product to healthy, well-established trees, whose roots are most likely colonized already. In this case, the infective capacity of the inoculated fungi can be diminished due to competition with pre-existing soil microbiota. It seems that inoculation of seeds or seedlings may be a better method of establishing selected fungi in roots, since the inoculant fungi are settled at an early stage, and may therefore have a competitive advantage over soil-borne species. Un'altra persona invece che l'ha utilizzata è in fase di impianto. Le piantine che venivano messe a dimora di due anni per nuovi impianti, sempre di agrumeti, venivano bagnate all'interno di questa sostanza. Nel momento in cui noi facciamo questa inoculazione nel terreno si viene a creare un film attorno a tutte le radici. Appunto perché si crea questo film attorno alle radici di, di questi microorganismi è una forma di protezione nei confronti della pianta. La pianta vive più sana perché è protetta da questi, di questi organismi che creano uno scudo. There is indeed a great amount of commercial products containing mycorrhizal fungi propagules in a variety of forms. This acquired inoculum approach includes an external company selecting the fungi, so far in a largely empirical way, culturing it, producing the final product with all the energetic costs and wastes stemming from it, packaging it, and finally transporting the inoculum to the seller who will eventually be visited by the farmer after some fuel-consuming kilometers. Nevertheless, there is still the chance to undertake a do-it-yourself approach. What about manufacturing homegrown inoculum of highly colonized roots and soil, and then applying it to plots before planting a crop? What does our interviewee think about the local production of inoculum? Non è possibile farlo perché normalmente viene fatto in laboratori, eh, perché sono dei ceppi di, varie, di funghi che, o di popolazione di funghi che vengono sistematicamente selezionati e la selezione viene fatta in laboratorio. È una preparazione industriale che sicuramente diciamo, ha bisogno di, di specialisti, e non è un compostaggio, non è una sostanza organica che tu riesci a fare anche in azienda, assolutamente non è impossibile farla in azienda. So here is our challenge for the future, empowering farmers by developing well-defined methods for on-site production of mycorrhizal fungi inoculum. This way microbial agents would be produced and applied locally rather than purchased from an external supplier. This could allow farmers to propagate the indigenous mycorrhizal fungi and the final inoculum could be more tailored to the specific crops and conditions. Other than inoculation, there's a second strategy to enhance mycorrhizal symbiosis in agricultural soils, agro-system management. In other words, the adoption of field practices which increase the colonization by indigenous populations. For that purpose, we need to bear in mind that many agricultural practices affect fungal growth and root colonization, sometimes proving detrimental to them. For example, crop rotation. Having long periods of bare fallow can lead to a deficiency in mycorrhizal fungi propagules in the soil, or adding a crop that is not responsive to mycorrhizal fungi can have a negative impact on fungal colonization of subsequent mycorrhizae-reliant crops. 
Likewise, soil tillage or excessive soil disturbance can disrupt the network of mycorrhizal hyphae in the soil. However, in the long run, adequate soil tillage provides positive effects in agrosystems, so a balance should be reached in the specific agricultural context. Fungicide application on the soil can change the overall balance of its microbiota, resulting in an increase or reduction of mycorrhizal fungi depending on the spectrum of the fungicide. Moreover, the phosphorus status of the host plant has a strong influence on the mycorrhizal relationship. Therefore, high fertilizer use, typical of intensive agricultural production, may have a negative impact on root colonization. In a nutshell, many conventional agricultural practices may be detrimental to mycorrhizal symbiosis, and that is a logical consequence since they have been designed with little attention to soil communities. But if we get to understand how farm practices influence mycorrhizal symbiosis in a specific context, optimal management options could be employed to encourage an active mycorrhizal community and increase its benefits. So let's keep at it.